人，为什么？因为老天爷要来磨练你。人生的旅程就是会面对不同的这种事情，不同的磨练，能够把这些磨练呢，你把它呢这个克服了，对不对？哇，那你就变成无敌铁金刚，那种是生命的一种力量跟生命的喜悦。啊、哦，那个很有趣的一件事了哦。那我今天有两个主题嘛，因为我们两个小时，九点半到十一点半啊、哦。第一个是如何向挫折 say yes 啊、哦。我讲过，人都有挫折，你们觉得我会有挫折吗？我一定会有的。为什么呢？因为你们上网哈、哦，有些人把我讲的好难听，你知道吗？<笑>哦，尤其呢，我已经年过半百的男人，这种男人还没有结婚。都被讲得很难听，你知道吗？是不是？那也是我的挫折啊！啊、呃，我的挫折第一个应该是感情上是我的挫折。其实啊，我觉得我很不简单。为什么？因为年纪过半百，还是在世呢？你觉得找得到吗？<笑>海峡两岸把我当成比猫熊还值钱，还是比熊猫还值钱的？哦，那我这个在世呢，是有经过验证的。哦，人家我们是有认证的，哎，其实没够呢。啊，我跟各位讲一件什么事哈，呃，我爸爸介绍我父亲，我父亲呢，在我童年的时候，我爸爸是呃卖菜，我们家是卖菜，后来卖水果，后来呢，台北市政府呢，啊，把三轮车呢征收走了，后来就是啊开货车，哦啊，后来我爸爸呢，就是呢去学道，晚年我爸爸就是在做什么，做法师。还有我爸爸的工作，那我爸爸法师做到后面是做很大哦，你们知道那个中原普渡有没有？那个大厂的呢，有一位是穿红纱的那一位，中间的那一位，都是我爸爸的位置哦，所以他算是大法师。那他的工作专门在抓鬼。我是住台中哦，有一次呢，我回北投，那看我爸爸愁眉不展，我就跟我爸爸讲，我说阿爸，阿、啊、喜人无松快笑，有没有看医生啊？我爸爸说不是啦，哦，迄查甫贵安尼吼，食空哦安尼，抓袂开。我说爸爸，那你那个抓鬼抓了那么久了，对不对？怎么会有那个鬼你抓不起来了？到底是什么原因？我爸爸就跟我讲说哈、哦，现在哈、哦、是转减几例，啊，我说少哪一位？他说少童子尿。所以你知道，童子庙也是法师做法的法器，好、哦，那你这个概念，那我就跟我爸爸讲说，爸爸那很简单嘛，对不对？我们家里孙子那么多，就找一个过来，给个钱，叫他尿一下就有了。我爸爸说这个不行，这个厉鬼对不对？算一算对不对？如果未满四十，没有效，要四十岁以上，四十岁以上的男子，那个才可以。哦，我爸爸说哈、哦，我住在台北，哪边去找四十岁以上的童子？这<笑>不<笑>啦，而、啊、我自己啊，就算一算，我超过我好多了了，对不对？啊、哦，我一九六一年生的嘛，差了好多的。我那时候善心来的，我就跟我爸爸讲说，爸爸，那没有的话就用我的好的